మొక్కలపై మక్కువ ఉన్న ప్రతి మనిషి ఇంట్లో పచ్చదనం పరుచుకుంటుంది ప్రకృతిని ఆస్వాదించే మనసులు విరవూస్తాయి వాటికి కాస్త కొత్తదనం కృషి జోడిస్తే మదిని పరవశింపచేస్తాయి బోన్సాయి మొక్కల రాకతో హరిత అందాలు ప్రతి ఇంటికి చేరువయ్యాయి ఓ మరుగుజ్జు మొక్కలకు ఒక చరిత్ర ఉంది ఇప్పుడు ఇది అందరికీ చేరువైంది మొక్కలంటే చాలా మందికి ప్రాణం అందులో బోన్సాయి మొక్కలంటే మరింత ప్రత్యేకం వాటికి ఒక చరిత్ర ఉండడం కూడా విశేషం అందుకే ఫ్రెండ్స్ బోన్సాయ్ సొసైటీ వాళ్ళు హైదరాబాద్లోని బేగంపేట దగ్గర ఉన్న మనోహర్ ప్యాలెస్లో బోన్సాయి ప్లాంట్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు మరి ఈసారి ఎలాంటి మొక్కలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు వాటి స్పెషాలిటీస్ ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందామా బోన్సాయి మొక్కలకు ఒక చరిత్ర ఉంది దశాబ్దాలుగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న బోన్సాయి మొక్కల ప్రత్యేకత ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తమవుతోంది వీటి ప్రత్యేకతను ఇంకొంతమందికి చేరువ చేసేందుకు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బోన్సాయి ట్రస్ట్ వారు నలభై ఏళ్ళుగా ఈ మొక్కలు పెంచుతున్నారు ప్రతి ఏటా ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ క్రమంలోనే ఈ ఏడాది హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని ది మనోహర్ ప్యాలెస్లో దేశవ్యాప్తంగా ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బోన్సాయి ట్రస్ట్ వారిని పిలిపించి ఈ ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతం ఫ్రెండ్స్ బోన్సాయి సొసైటీకి సంబంధించిన వంటి చీఫ్ సెక్రటరీ భాగ్యలక్ష్మి మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ బోన్సాయి ట్రీస్ కున్న స్పెషాలిటీ ఏంటి సో తను ఎలాంటి ట్రీస్ని పెంచుతున్నారు అనేది ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం హలో మ్యామ్ మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి ట్రీస్ పెంచుతున్నారు అసలు బోన్సాయి స్పెషాలిటీ ఏంటి ఎక్కువ రోజులు బ్రతికే వాటిని బోన్సాయికి వాడతామండి ఎందుకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంటే బాగుంటుందని ఇవి చాలా అందంగా ఉంటాయి చిన్న పోట్లో కూడా పెద్ద చెట్లాగా మన క్లైమేట్కి తగ్గట్టువే పెంచుతాము మన క్లైమేట్ని తట్టుకోగలిగి చాలా ఎండ్ ఉంటుంది కదా మనకు మన ఏరియాలో ఏవైతే బాగా సస్టైన్ అవుతాయో అవి పెంచుతాము సో ఈరోజు ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ ఈవెంట్లో ఈ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం స్టార్ట్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి బోన్సాయి హండ్రెడ్ స్పీసీస్ ఆర్ దర్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ప్లాంట్స్ ఆర్ దర్ సో ఫైనల్గా అసలు ఒక బోన్సాయి మొక్క పెంచడానికి ఒక్కోదానికి కూడా బేసిక్గా ఎంత టైం లైఫ్ స్పాన్ పడుతుంది అండ్ అవి ఎంత లైఫ్ స్పాన్ ఉంటాయి అది నెవర్ ఎండింగ్ అండి ఎప్పటికీ షేప్ మార్చుకోవచ్చు దాని సైజ్ మార్చుకోవచ్చు మినిమం ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయితే కానీ దానికి ఒక షేప్ రాదు తర్వాత కూడా దాని షేప్ మార్చుతూనే ఉంటాం ఒకటే రకం ఉండేది లేదు అది పెరిగిన కొద్దీ అది ఎట్లయితే అయితే అందంగా పెరుగుతుందో దాని ప్రకారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాం సో అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఇప్పుడు మన సిటీలో ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి మాది ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిందండి మా క్లబ్ పెట్టి ఫ్రెండ్స్ మాన్సే సొసైటీ దాని సందర్భంగా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇన్ నేషనల్ మెంబర్స్ అంది అంటే ఫార్టీ క్లబ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అందరినీ పిలిచాము ఇంటర్నేషనల్ నుంచి కూడా వచ్చారు మాస్టర్స్ అందరూ ఫోర్ మాస్టర్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ సో ఇది అండి అంటే బోన్సాయి మొక్కలకు ఉన్న ప్రత్యేకత కేవలం నేషనల్ వైడ్ సిటీ వైడ్ స్టేట్ వైడ్ కాదు ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా కూడా వాటికి డిమాండ్ ప్లస్ ఆదరణ కూడా ఉంది సో వాటిని పెంచుకుంటే మనలోని క్రియేటివిటీని కూడా బయటికి తీసుకురావచ్చు ఆ క్రియేటివిటీని అన్నింటినీ కూడా పొందుపరిచి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని భాగ్యలక్ష్మి చెప్తున్నారు అసలు బోన్సాయి అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ముందు దాని చరిత్ర దాని అర్థం ఏంటో తెలుసుకోవాలి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చిన్నపాటి మేనియేచర్ ల్యాండ్స్కేప్లను తయారు చేయడం చైనాలో ప్రారంభమైంది కొత్త టెక్నిక్స్తో వార్ఫ్ చెట్లను ఒక కంటైనర్లో పెంచేవారు వాటిని పున్సాయ్ అని పిలిచేవారు అలా ఆ చిన్న చిన్న కంటైనర్లో పెంచిన మొక్కలను చూసి ముగ్ధులైన జపనీయులు ఆ మొక్కలపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు తర్వాత వాటి పేరు బోన్సాయిగా మారింది ఈ మొక్కలను పెంచడం అంత ఈజీ కాదు వ్యక్తిగత అవగాహన క్రియేటివిటీ ఎంతో అవసరం plants uh, just now i was going around with uh, her so she told me ki they are 65 years old plant so you can say a 60 year old plant to be displayed it is not 65 must be 70 80 years old plant you know which has been trained and put in that the standard is so high with the plants and the best thing which i like is most of the native plants have been used you know which exist in india which exist in southern zone so it's a delightful thing to come and see your own plants being miniature here and they have some very good uh, stones stones we call it suzeki suzeki is one art you know which we cannot change like plant we cut prune and shape suzeki we cannot do that we can only describe and display and when we are displaying suzeki you have to have massive imagination to put it in a uh, wood we call it daisa and uh, this art is now going to 
take wings, Suzuki art. It's going to be a very big thing. We have a very huge World Bonsai Cooperation Center in Mysore. It's a museum of stones only, Suseki, which has been uh, donated by SGS Ashram to the whole Bonsai fraternity of the world. So it is something very unique and these people are also now picking it up and it's a great thing. And this convention is, if I would ask me, I think it's above any other convention, the way they are handled it. It's... I'm, I'm uh, actually from Mumbai. I belong to Mumbai. We have a South Asia Bonsai Federation. I'm the ex-president of that. I stepped on this uh, October. I'm 82 years old, so I said, I don't want to work anymore. <laughs> so, no, and uh, I got a lot of opportunity to interact with people and learn. ఇప్పటికప్పుడు <laughs> కొన్ని ఇనప తీగలతో ఆ ముక్కలకు ఒక రూపం వచ్చేలా తీగలు అల్లి తయారు చేయాలి ఇలా ఎంతో కృషి కళతో కూడిన బోన్సాయ్ ముక్కలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో డిమాండ్ కూడా పెరిగింది వీటిని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రకృతిపై మరింత ప్రేమ పెంచుకోవడమే కాకుండా అద్భుతమైన కళాఖండాలకు మంత్రముగ్ధులవ్వక తప్పదు నా పేరు దుర్గాప్రసాద్ మాది కాకినాడ ఈ మనోహర్ ది హోటల్ మనోహర్లో ఈ బోన్సాయ్ మొక్కల ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది ఇది ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చారు మాట ఇది ఇది ఒక్కొక్క రేట్ చూస్తుంటే ది వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అలాగా ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అలాగా ఉన్నాయి మొక్కలన్నీ కూడా అంటే ఒక పెద్ద నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మరుగుజ్జు వృక్షాలు అనమాట అండి పెద్ద ఒక చెట్టు ఎంత ఉందో అదే చెట్టుని ఒక చిన్న చెట్టుగా వాళ్ళు అంటే చాలా శా శ్రమ చాలా శ్రమతో కూడినటువంటి పని ఇది ఇది చాలా ఓపిక్గా చిన్నపిల్లలను చూసినట్టు చూసి వాళ్ళు ఆ పెద్ద మొక్క వెదకుండా చిన్న చిన్న మొక్క కానీ అంటే అది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో ఉందనుకోండి ఆ మ్యాంగో ఏమవుతుంది అంటే పెద్ద చెట్టు అవ్వకుండానే ఆ చిన్న చెట్టుకే మ్యాంగోస్ వచ్చేలాగా వీళ్ళు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు అనమాట అండి దానికి కావాల్సిన హెల్తీగా ఉండటానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ వేస్తూ చిన్నపిల్లల్ని ఎలా చూస్తున్నా అలా చూస్తూ దీన్ని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలన్నమాట ఎవరు పడితే వాళ్ళు పెంచలేరు ఇది చాలా ఓపిక్గా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళే పెంచగలరండి ఇది ప్రతి ఏటా నిర్వహించే ఈ ఎగ్జిబిషన్ కు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చి తాము పెంచిన బోన్సాయ్ మొక్కలను ప్రదర్శిస్తారు వీటిని చూసేందుకు అంతర్జాతీయ జడ్జిలు కూడా వచ్చి మొక్కలను పరిశీలించి విజేతను ప్రకటిస్తారు అలాగే వాటిని ఎలా పెంచాలన్న విషయాలను కూడా వివరిస్తారు సో ఇదండి ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్ లో మనం చూసిన బోన్సాయ్ మొక్కల ప్రత్యేకత చెట్లు అనేవి విశాలమైన విస్తృతమైన ప్లేస్ లో పెంచుకోవాలన్న రూల్ ఏం లేదు చిన్న కుదించిన ప్లేస్ లో ఎంతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దొచ్చు అనడానికి ఈ బోన్సాయ్ మొక్కలే ప్రతీక కాబట్టి ఇవన్నిటిని చూసి ఎంతో ఆనందిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఎగ్జిబిషన్ ని చూసి ఆనందిస్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ సాంజుతో భవ్యశ్రీ బిగ్ టీవీ హైదరాబాద్